herzlich willkommen, liebe Freunde, zum ersten offiziellen YouTube-Insta-Video. Ja, kurze Erklärung, was es ist. YouTube-Insta, es handelt sich einfach nur darum, dass quasi ähm, die erste Minute des Videos mehr oder weniger für Instagram ist und die restliche Sendezeit auf YouTube zu sehen ist. Ähm, Sinn und Zweck des Ganzen ist einfach nur quasi, dass meine Fans, so wie ihr, ähm, auf Instagram schon mal sehen könnt, um was sich in diesem Video dreht und bei Interesse können Sie denn auf YouTube zugreifen und da das Video zu Ende sehen. Ganz einfach. Und Folgen auf Instagram könnt ihr mir auch ganz einfach unter marcolos-youtube und auf YouTube natürlich meinen Kanal abonnieren. In dem heutigen Video dreht es sich auf YouTube um Schnecken oder beziehungsweise um einen Schneckenzaun. Ja, wie man die lästigen Biester loswerden kann im Garten, erfahrt ihr vielleicht in diesem Video. Also rüber setzen für alle, die bei Instagram sind. Und herzlich willkommen jetzt auf YouTube offiziell. So, also es geht um Schnecken. Ähm, das Thema ist ja äh, mir allzu bekannt. Ich selber habe auch ein Problem mit Schnecken gehabt. Dieses Jahr war es im Garten ja sehr angenehm. Wir hatten keine Schnecken gehabt. Aber ähm, es gibt verschiedene Mittelchen und Wegelchen, wie man so eine Schnecken loswerden kann. Und wir wollen heute euch mal einen neuen Schneckenzaun präsentieren. Ich weiß es nicht, welcher Schneckenzaun moderner ist. Ob es der Schneckenzaun moderner ist oder die mh, etwaigen Schneckenzäune in den Baumärkten. Ähm, Schnecken im Garten, jetzt mal das Problem für alle, die jetzt sagen, was, was hast du für ein Problem mit Schnecken? Es geht vorwiegend, ich glaube, das sieht man auf diesem Bild hier ganz gut einigermaßen. Wo ist sie hier zu sehen? <lacht> da oben. Es gibt hier vorwiegend, äh, aber es gibt hier vorwiegend, es geht hier vorwiegend um die Nacktschnecken. Das sind die Schnecken ohne Gehäuse, die man anfasst und oh, total klebrig und klebrig sind. Um die geht es eben vorwiegend. Ähm, diese Nacktschnecken fressen einen Gärtner zumindest oder auch äh, manche Blumen auch, fressen einen quasi die Früchte von der Pflanze oder zerstören durch irgendein Fraß die Pflanzen. Ob eine Blume oder eine andere Pflanze, ist ja egal. Und ähm, der Gärtner ist dabei bemüht, immer wieder, wie wir Schnecken los. Es gibt verschiedene Methoden. Die ganz äh, zeitbewusste Methode, nenne ich es mal so, also mehr so, so ein Rentner-Hobby, wenn Rentner Zeit haben, ist ganz einfach gesehen, das machen Rentner sehr gerne, die Schnecken per Hand absammeln. Ist eine Möglichkeit, hält aber die Schnecken nicht wirklich fern, weil dann hat man sie zwar in einmal drin, kann sie umbetont wegtragen, zum Nachbarn rüberschütten, aber wenn du mal die Erdbeeren so gut riechen, kommen die Schnecken natürlich wieder zurück. Das ist das Problem bei der Schneckenabsammelmethode. Dann gibt es natürlich auch noch sogenannten Schneckenkorn. Schneckenkorn, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt spontan giftig ist oder sowas, kann ich jetzt nicht jetzt sagen, aber Schneckenkorn äh, streut man dorthin, wo die Schnecken nicht hinkommen sollen und dann so ähnlich wie bei äh, Ameisenpulver weichen die Schnecken aus. Ich denke mal, bei einem Schneckenkorn wird es sich nicht um ein Gift handeln, ich, ich weiß spontan nicht, wenn es hier was, was für Case sagen sollte, bitte schreibt es in den Kommentar rein. Ähm, ich weiß nicht, ob es bei den Schneckenkorn hier um Gift handelt, aber ich habe zumindest, wenn ich Schneckenkorn mal gestreut habe, ähm, keine toten Schnecken da liegen sehen. Also es scheint wohl wirklich nur ein Duftstoff zu sein, überhaupt mal so, der die Schnecken verjagt. Ich weiß aber nicht, ich hätte es noch da im Garten, ich könnte es auch holen, aber dafür ist mein äh, Kabel nicht lang genug, weil das steht im Schuppen nebenan, das ist jetzt ein bisschen zu weit. Weil ich bin verkabelt und deswegen ist es quasi der Aufwand ein bisschen größer. Und dann gibt es jetzt im Baumarkt verschiedene Methoden. Ähm, wir hatten davon uns mal einige gekauft. Und von der einen Methode wollte ich auch noch gerne eine andere Methode haben. Bin aber dann durch Zufall auf diese Methode hier gestoßen. Was das für eine Methode ist, das werden wir gleich sehen. Im Baumarkt gibt es nämlich auch eine Methode. Ähm, das ist, ich nenne mal so, ein Schneckenzaun. Von Prinzip her genauso aufgebaut wie das Ding hier, gibt es in zwei verschiedenen Kategorien. Einmal in Billig, Willig, habe ich mir auch gekauft gehabt, ich habe es mittlerweile nicht mehr im Garten. Und einmal auch die Luxusvariante. Die Billig, Willig Variante ist von der Art her, ich nehme dafür mal ein Stück Papier, äh, eine Plasterrolle. Man kriegt die so zu kaufen, aufgerollt. Farbe Grün habe ich gekauft. Wer gibt es eine Farbe Grün? Keine Ahnung. Ist eine Rolle, die rollst du ab. Ja? Dann hast du schon mal 
weil die Pflasterrohr liegt ja auch schon ein paar Tage im Baumarkt umher. Natürlich immer wieder das Widerspenstige, die tritt immer wieder in die Richtung zusammen. Also kämpft schon mal gegen die Materie äh, des Zusammendickens. Dann hast du bei der ähm, Plaste-Variante, also Plaste-Sounds, äh, Falzen vorgegeben. Ich mache das mal so sinnbildlich hier mal mit einem Bleistift. Ja, quasi da ist dann vorgegeben, meinetwegen hier. Und dann meinetwegen auch noch da. Ich bin nicht gerade, ist schief, ist ja scheißegal. Um das Grundprinzip des Schneckensounds aus der Plastikform zu erklären, hier und da den Schneckensound zu falten. Das heißt, du bist dabei, faltest dir den Sound zurecht. Ich versuche das trotzdem mal einigermaßen mit meiner schiefen Linie zu machen. So. Falt es ihn dir zurecht. Ich bin jetzt mal mit euch mal per Du, weil ihr, ihr seid ja eh meine Abonnenten bzw. meine Follower auf Instagram. Also von der Art her kennt ihr mich ja schon, da müssen wir nicht mehr so auf Sitze machen. So, das ist quasi die erste Hürde für die Stecken. Diese kleine Ungerade, wenn man es einigermaßen sieht, kommt ein bisschen näher. Ja, ihr seht, es ist so eine kleine Ungerade drin. Und ähm, das ist noch für die Schnecken angeblich überwindbar. Und was ein Schneckenzaun angeblich den aus Plaste unüberwindbar macht, macht die zweite Falz nämlich. Ich darf das nicht so doll falten. Die zweite Falz wäre nämlich so. Ich hoffe, so ähnlich schwierig ist es bei, bei den Plastesaun auch. Man kann ihn nehmen, ich habe ihn auch gehabt, aber auch der übrigens weiß nicht. Und dann quasi hat man ja so eine Form. Auf gut Deutsch, die Schnecken kommen hier hochgekrabbelt, stoßen hier auf Hindernis, müssen quasi hier rumbiegen und müssen dann nochmal über die Lasche, die hier nochmal ist, auch mal rumklettern. Und das soll angeblich dann für die Schnecken dann doch zu viel sein, dass die Schnecken quasi sagen, ich habe keinen Bock mehr. Und so ist ähm, vom Prinzip her der, der Schneckenzaun aus Plaste. Ähm, problematisch wird es näher, wenn man die beiden Schneckenzäune, weil man hat da nicht nur ein gerades Stück, man hat da sein Beet entweder quadratisch oder kreisförmig oder wie auch immer. Also man muss irgendwo die, die Schneckenzäune miteinander auch verbinden. Und da könnte es dann durchaus schwierig werden. Ich habe da ein Problem gehabt. Äh, wie kriegst du miteinander verbunden? Ähm, laut der Beschreibung, die drin ist, die in den AGBs, ähm, kann man es zusammenschieben. Das mag funktionieren, sofern man quasi wirklich gerade exakt ähm, gearbeitet hat, wenn man quasi so wie ich so ein bisschen so stüberhaft arbeitet. Dann steht da eine Ecke ab, da steht es ein bisschen doof. Dann bin ich schon bei gewesen bei meinen Plastizaun mit Kleber. Ich habe die versucht, mit dem Kleber festzumachen. Ich habe mir ja schon, habe ich gerade nicht hier liegen, Wäscheklammer mit zu Hilfe genommen, um die quasi festzuklammern. Ähm, ganz knifflig wird das Spiel in den Kurven, in diesen rechtwinkligen Kurven, weil da ähm, gibt es zwar auch eine Anleitung, wie man es am besten machen soll, aber es ist trotzdem sehr schwierig. Sorry, heute ist ein bisschen dunkler im Gartenhaus als sonst. Ähm, ja, das ist ein bisschen schwierig. Und deswegen jetzt, äh, ist die Aufbauvariante dieses Plastedings, weil es auch so instabil ist, relativ schwierig. Es gibt aber auch für Leute, die ein bisschen mehr Geld haben, anstatt Plaste, gibt es auch diese Variante aus Metall. Ähm, die Metallvariante ist schon fertig geformt, fertig gestanzt. Heißt, man müsste dann nur bei den Ecken und Kurven dann mit Metallschneider beigehen, um da das quasi dann ähm, in Form zu, äh, nicht, nicht in Form zu machen. Das Beet hat eine bestimmte Länge und quasi müsste man quasi sein Metall anpassen. Man denkt, das Beet eine Rest kann weg, wird Müll gemacht. Für die Kurven gibt es jetzt auch separat zu kaufen, eine Kurvenform, damit quasi die Ecke kein Problem mehr ist. Vor- oder Nachteil dabei finde ich spontan. Die Plastivariante hat den Vorteil, man kann das Schneckenbeet, also Schneckenbeet, das ist ja also Anti-Schneckenbeet, so gestalten, was man mag. Man kann sein Beet kreisförmig machen, man kann sein Beet rund machen. Bei dem Metallobjekt, was natürlich von Stabilität her besser ist, aber da hat man quasi schon vorgegeben, man kann es halt nur rechtwinklig machen. Oder halt auch viereckig. Aber man kann nicht quasi sagen, ich möchte irgendwo einen kreisrunden Ausschnitt. Wenn ihr meine Videos mal anschaut von meinem Garten und ich, ich habe auch einige Ecken im Garten, die habe ich mit Absicht ein bisschen kreisförmig gebaut, ähm, einfach nur wegen der Optik und um ein bisschen so abzustoßen von der Masse. Das sind die 
spontan 1, 2, 3, 4 Varianten. Das ist quasi Variante Nummer 5. Es gibt natürlich noch andere Varianten in Sachen Schnecken, wie man sie loswerden könnte. Manche sagen auch, ähm, einen Behälter hinstellen, mit Bier reinmachen und dann gehen die Schnecken rein und trinken das Bier und da saufen teilweise drin. Zwei Probleme für mich. Erstens, schade ums Bier. Und zweitens, ähm, man macht dann ja quasi mit Absicht ein Lockmittel für die Schnecken hin, was die Schnecken quasi vielleicht schon nachbar durch den Geruch auch zu einem selber hinlockt in den Garten. Wenn man eine clevere Schnecke dabei hat, dann sagt dein Freundchen, ich gehe dann einfach anders hin. Also von der Art her, äh, ich bin davon nicht ganz so der Fan. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Zweitens sterben die Tiere, wer es nicht mag, an Greenpeace mäßig, sterben die Tiere nachher ein qualvoll. Das ist hier wieder meine Variante Nummer die Schneckenabsammelvariante habe ich nicht gehabt, äh, nicht gemacht, also meine Variante Nummer 3, 4 mit Schneckenkorn mitgerechnet. Ähm, keine Metallvariante, sondern eine Plastivariante hat den Vorteil, hoffe ich, ich werde es gleich sehen, dass man quasi auch an, den, an seine Armbruchfläche anpassen kann in Sachen Kurven und so weiter. Ich habe mir das Ganze dreimal gekauft, das gibt es zu kaufen im Repromat und auf eure Seite klickt irgendwo der Preis, ah hier ist der Preis. Kostet pro Packung im, sorry, in Hilfe, in Thomas Phillips. Kostet pro Packung bei Thomas Phillips 6,98 Euro. Dreimal gekauft. Nicht wundern, hier nicht verschiedene Farben. Ich wollte eigentlich nur diese Farbe haben. Aber ich glaube, ich habe da rein, Ich glaube, ich habe nur diese Farbe hier erwischt. Äh, weil sie rot oder braunrot, was das sein mag, nicht haben. Oder nicht mehr hatte. Weil ähm, diese Farbe hätte am besten in meinen Garten reingepasst, weil ich habe ja schon ein paar Saden im Garten drin und die haben halt schon mal die Farbe. Deswegen ist passend. Aber nur gut, nur hat das Blumenbild dann quasi, äh, die Anbaufläche dann quasi eine andere Farbe. So, lasst uns reingucken. Ähm, hier sind gesamt gesehen zwölf Picks drin, zwölf Palisaden mit einer Gesamtlänge von 1,9 Metern. Ähm, soll zur Schneckenabwehr genommen, kann zur Schneckenabwehr genommen werden, die soll. Könnte man aber auch, wie hier auf dem Bild zu sehen, zur Erd ab, äh, wenn man quasi einen Hang hat, ein bisschen so hangmäßig, was sich hinbasteln und so weiter. Dafür bin ich aber ganz ehrlich, gebe ich keine 7 Euro aus. Da kann ich mir auch richtige Palisaden besorgen, die komplett sind, nicht halb offen. Die kann man auch dahin stellen, quasi erdwaldmäßig machen. Vorteil bei dieser, ich habe jetzt die eine Palisade hat nicht da, leider. Vorteil bei dieser Palisade ist, ich erkläre es euch mal ganz nebenbei, äh, mag ich. Hier habe ich vorhin noch gesehen, wie gesagt, es gibt drei Farben, laut diesem Aufkleber, irgendwo was besser gesehen. Ah, dann war es der gewesen. Genau, es gibt Grau, Rot und Braun. Und ich habe erwischt die Farbe Braun. So, dann packen wir es mal aus. Mein Vieh auspacken muss ich das nicht. Ist ja von Arte immer wieder dasselbe. Aha, gut schon mal eins zu sehen und eins zu wissen. Ich schaue jetzt nur drei Dinge raus. Die normalen Palisaden, die man im Garten verarbeiten kann, äh, sehen so aus oder so ähnlich aus. Ist ein kompletter Körper mit einem Erdspieß drin. Ähm, ja, man kann mit Erdspieß versenken oder man versenkt die komplett. Bei dieser Variante finde ich schon mal gut dass man anstatt zu großen Versenke nur einen Nippel hat. Hier mal ran macht. Ja. Wenn er ran will, danke schön. Den man ran macht und den kann man dann ganz einfach in Erdreich reinstecken. So bleibt die Palisade, sagen wir mal, so diese Höhe mindestens äh, außerhalb vom Boden. Das heißt quasi schon mal von der Höhe her ein kleiner Hindernis. Ähm, Produkt, wie auch immer, ist Plaste. Wie langlebig das genau ist, weiß ich nicht. Ich kann nur von meinen eigenen Palisaden berichten, die ich schon im Garten habe. Ähm, die habe ich schon, glaube ich, jetzt vier, fünf Jahre. Also halten sie auch locker aus. Was soll jetzt die beiden Schnecken abhalten? Äh, das Prinzip ist genau dasselbe wie bei den anderen, was ich gerade versucht habe zu erklären. Hier haben die Schnecken auch die Möglichkeit, ne, auf gut Deutsch, dass diese glatte Seite, die hier oben nichts weiter hat, das ist die Innenseite von eurer, von eurer Anbaufläche, 
Das ist die Außenseite vom Gehweg her, beziehungsweise von wo die Schnecken kommen. Die Schnecken klettern hier hoch, gehen dann hier oben in die Höhle rein und müssen dann von der Höhle wieder nochmal hier außen rum und dann quasi endgültig reinzukommen. Also auch gebaut wie das andere. In diesem Fall sogar noch ein bisschen trickiger. Jetzt muss ich mal ganz kurz was, was ausprobieren. Jupp, okay. In diesem Moment sogar noch ein bisschen trickiger, weil ähm, hier drin, ob das die Schnecken abhält, weiß ich nicht, weil die können auch über Glasscheiben rüber kriechen. Hier drin sind so kleine Plastepicker. Ja, ist ein bisschen dunkel gerade. Ja, sieht man es genau. Hier drin sind ein paar Plastepicker drin verarbeitet, die quasi ähm, die Schnecke ausbreiten sollen. Auch hier oben am Deckel haben wir diese Plastikfiker mit dran. So, jetzt gucken wir mal kurz für eine Flexibilität. Äh, Zusammenbau ist ganz einfach. Wir werden erst Dinger nehmen, Fuß rein. So, also wenn er will, wenn es um den Fuß geht, wird es schwer rein. So, Fuß rein. Also schon ein bisschen vorarbeiten, nicht gerade für Kinder geeignet zum Zusammenbauen. Und dann hat man hier oben so einen ganz kleinen Nippel. Ja, da ungefähr. Und mit dem tut man quasi die Dinger ineinander reinhaken. Und nun das, was ich gerade äh, gesagt habe, was ich gut finde, hoffe ich. Ich probiere es gleich mal aus. So, wir haken den also quasi ein. Dann haben die beide selbe Höhe. Und... Mhm. Ja. Gut. Also, wir können auch Kurven bauen. Die maximal diesen Winkel haben. Mehr an Winkel geht nicht. Ähm, das heißt, wir müssen eine große Kurve bauen, weil das sind ja auch keine 90 Grad, das sind so circa, keine Ahnung, wie viel Grad das sind. Äh, wir haben nämlich nur hier unten von der Art den Winkel, den wir auch als Kurve nutzen können. Also keine recht, rechtwinkligen Kurven, sondern quasi rechtwinklige werden ja dann so. Und ihr seht, das passt nicht. Man könnte es auch machen, oder auch fast rechtwinklig, aber sieht dann trotzdem mit doof aus. Also ich würde schon den Einhaken auf Maximum rausdrehen und dann versuchen, so die Kurve zu bauen. Das heißt, in diesem Fall wäre die Kurve... Mal gucken, ob die drei Dinge ausreichen. In diesem Fall wäre die Kurve dann... Wenn wir auf 90 Grad kommen wollen... wäre die Kurve denn circa so groß, also was wäre ein Halbkreis. Nein, warum nicht? Hat zumindest ähm, auch was, hat ein bisschen so die abgerundete Variante. Okay, das war der Schneckenzaun, den ich euch mal präsentieren wollte. Wie gesagt, diesmal Thomas Philipp zu kaufen. Äh, 1,90 Meter gesehen die Länge, also quasi wir haben hier 1, 2, 3. Schauen mal durch. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mal eine Wandrunde. Wie auch schon drauf steht hier 12 Picks. Dementsprechend auch 12 Füße. Und dann kann man sich damit quasi eine 1,90 Meter lange Wand bauen. Ich werde das Ganze mal draußen zusammenbauen und euch mal über Instagram ein paar Bilder dazu zukommen lassen, wie das Ganze gesamt gesehen aussieht. Ob es Schnecken fernhält, werde ich in diesem Jahr nicht mehr erforschen können. Weil ähm, die Schneckenzeit ist mehr oder weniger vorbei, weil die Armorfläche ist abgebaut. Also, das ist der Schneckenzaun. Äh, die Palisade, die auch gegen Schnecken helfen soll. Bei Thomas Philips, äh, wenn ihr auch schon Erfahrung mit der Palisade habt, schreibt mir das bitte in den Kommentaren. Wenn ihr mal an ein Gewinnspiel dann teilnehmen wollt, ja, dann bleibt euch nur über abonnieren. Weil ab 1000 Abonnenten verlosen wir auch regelmäßig Irgendwelche Sachen, mein Ding, für unsere Gartenfreunde, mein Ding, ein Set. Also mehrere Sets, dann quasi war ein Set, glaube ich, nicht ganz ausreichend. Von diesen Schneckenpaisaden zum Beispiel. Also, abonnieren, teilen, abonnieren, teilen. Danke fürs Zusehen zu der ersten Ausgabe von YouTube Insta. Und ähm, mehr Bilder, mehr Videos, mehr Informationen erhalte ich natürlich auch über Instagram. Also bis dahin, schön mit Ö, euer Marco Loren. Bis zum nächsten Mal.